നമസ്കാരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാസാഗർ മുദ്രമലയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദ മിസ്സീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കഥയുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് അഥവാ കഥാനായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്ലെമിഷ് പെയിൻ്ററാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് അതായത് ബാറ്റൺബർഗിലെ പ്രഭുവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുകയും ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുകയും ഇതിനോടകം തന്നെ അദ്ദേഹം കോർട്ട് പെയിൻ്ററിൻ്റെ കസേരയിൽ ഉപവിഷ്ടനാവുകയും അതായത് കൊട്ടാരം ചിത്രകാരനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും വളരെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുതയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ രാജാവ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ രാജാവ് ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു ജഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈലിൻ്റെ കഴുതയെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പരിപാലിക്കണമെന്നുള്ള ഓർഡർ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു പുറപ്പെടുവിച്ചു ബിഫോർ ലോങ് ദ സപ്പർ വാസ് സെർവ്ഡ് ഒരുപാട് നേരം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദ സപ്പർ വാസ് സെർവ്ഡ് ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്തു വിളമ്പി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ വെഡിങ് ഫീസ്റ്റ് ആ ഭക്ഷണം എപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ വെഡിങ് ഫീസ്റ്റ് ഒരു വിവാഹ സൽക്കാരം പോലെ അത്രയ്ക്ക് ആ വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്ത് വിളമ്പിയത് ദ ടേബിൾസ് വെയർ ലോഡഡ് വിത്ത് എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്തു നിറഞ്ഞു വൈൻ ഫ്ലോഡ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ജലം പോലെ വീഞ്ഞൊഴുകി അതായത് അത്രയ്ക്കും ആധിക്യത്തിൽ വീഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് സ്റ്റഫ്ഡ് ദെം സെൽഫ് വിത്ത് വിത്ത് ദി ചോയ്സസ്റ്റ് ഡിഷസ് ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് കോർട്ടിയേഴ്സ് മീൻസ് കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാരെയാണ് കോർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് സ്റ്റഫ്ഡ് ദെം സെൽഫ്സ് മീൻസ് അവർ തിക്കി തിരക്കി അതായത് തിരക്കുണ്ടാക്കി അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് തിക്കി തിരക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ദി ചോയ്സസ്റ്റ് ഡിഷസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് വേണ്ടി ചോയ്സസ്റ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോർട്ടിയേഴ്സ് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കി അതായത് കഴിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോർട്ടിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു വിത്ത് ചോയ്സസ് ഡിഷസ് ഇൻ ദയർ ഹാൻഡ്സ് അവരുടെ കൈകൾ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് മെയ്ഡ് ടൈൽ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അണ്ടിൽ ഹിസ് സ്റ്റൊമക്ക് വാസ് എബൌട്ട് ടു ബേഴ്സ്റ്റ് അണ്ടിൽ ഹിസ് സ്റ്റൊമക്ക് വാസ് എബൌട്ട് ടു ബേഴ്സ്റ്റ് തൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് മീൻസ് വയർ എബൌട്ട് ടു ബേഴ്സ്റ്റ് പൊട്ടുന്നത് വരെ പൊട്ടാറാകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്തു ടൈലിനെ കൊണ്ട് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തീറ്റിപ്പിച്ചു ടൈലിനെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു ഇത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് മെയ്ഡ് ടൈൽ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് അണ്ടിൽ ഹിസ് സ്റ്റൊമക്ക് വാസ് എബൌട്ട് ടു ബേഴ്സ്റ്റ് ദി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടു എയ്റ്റ് ഹാർട്ട്ലി ആർച്ച് ഡ്യൂക്കും നല്ലവണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മാന്യമായിട്ട് ആ ഹൃദ്യമായിട്ട് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂടെ ഇരുന്ന് ഹിസ് വെയ്സ് ഫേസ് വാസ് ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് ഡ്രിങ്ക് പക്ഷേ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ മുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഹിസ് ഫേസ് വാസ് ഫ്ലഷ്ഡ് മീൻസ് ചുവന്ന് തൊടുത്തിരുന്നു വിത്ത് ഡ്രിങ്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് കഴുകിയായിരുന്നു ആ ഡ്രിങ്ക് ഒരുപാട് കഴിച്ചായിരുന്നു മീൻസ് ഈ വീഞ്ഞുണ്ടല്ലോ മദ്യം ഒരുപാട് കഴിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ മദ്യം ഒരുപാട് കഴിച്ച് മത്ത് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ചുവന്ന് തൊടുത്തു വന്നു ബട്ട് ഹി സീംഡ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ തോട്ട് പക്ഷേ ഹി സീംഡ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ തോട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്താമഗ്നായിട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റെന്തോ ചിന്തിച്ച് മറ്റേതോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്തു കാണപ്പെട്ടു ഹി സഡൻലി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് സെഡ് ലൗഡ്ലി എന്നിട്ട്
take our place in history along with our noble ancestors whose portraits adorn these walls. We too have to take place in history. History means so charitratil any kyu endi anam sthane bidigiram. Along with our noble ancestors, saare orapam ende mungami kulo orapam any kyu munne karanu boye ende achana pupan maar orapam any kyu charitratil endi anam sthane bidigiram. E ancestors ne achana pupan maar prateke den thana whose portraits adorn these walls. Avarde portraits gal adai the e ancestors ne thambre archiru kin ancestors ne portraits adorn these walls. E Pine curi gelai ini diri kita na alanggeri ciri kita na nan di ini tu arah curi ke parain. Ada ayat ah curi gelai lek noki kerja al arah de ancestors ini citra kanan sahdi kim. Nampar arah curi kini ancestors ini uru wad citra gelai kanan sahdi kim. Purbi gelai citra gelai kanan ayat itu sahdi. Abah bahvil tande pintal amra kari beri nasi samet. Idu boleh tande citra umur ini dia na unda agam. Adi ni main di itu ippo uru citra ini dia na tile tande citra beri nasi darno na arah curi kini dia tu awis seperan. We too have to take our place in history along with our noble ancestors. In the noble ancestors, in order to come, any kind of them, ah, this history of whose portraits are on these walls. Our the children will be evolving in this world. Along with the children, along with the evolving in this world, to keep them. So, our history is that in this children, good in this, we are rich, cheerful, and we are happy. 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 It is sad to think of death. Maranatha Kuruchi Chindi Kinu the Valare Vishagama Garamaitla Gairi Man. We do not know when God will think fit to summon us. Namaka Arku Arila, when God will think fit to summon us. Summon Jaga, Tirige Vilika. Devam Epora and Namalaka Tirichu Vilika and Tirige Vilika and the Chai Chirikinu Namaka Arkum Arila. But our portrait should be painted. Pakshe, number a portrait in the Rikinum, Virus Rikinum, Ada, number a citrum, the Rishi in the Rikinum, Virus Rikinum, Enda Maranathine, Umbe the Nenikin the Anum, Seretra Tilidan Natanum. Tile quickly replied, Tile Valaravega Tils and Maripati Varanu, Your Lordship, Lordship's slightest wish to me command. Your Lordship's slightest wish, Angade etum ceri agra hondalo, is to me command. Enne samaj cerdo lam adur command. Enne samaj cerdo lam adur atnya ane. Jani da endi ane. Atnya adu bol endi nu ane ceri kuno. All the same, ades samet dene, I do feel rather unhappy. Eni kiri gairi dulu ceri yero unhappiness onda. Ada itu, ura asan dushti onda. Tatar san dosham boren. Tanah nari amo. About painting your Lordship all by yourself. Ah, about painting your Lordship all by yourself. All by yourself means alone. Angin itu citram, angin itu terkini nanti kondo berikan itu dulu. Ini kita ceria, satu asan dushti untuk satu senyosa kita. Angin itu citram, matri terkini berikan itu dulu. Ini kita untuk satu ceria asan dushti untuk. Ini adalah yang cody kita, kita tali cody kita. Is it not terrible to think of your lordship being lonely forever and ever? Is it not terrible? Aduh, bahaya ni kan mai rikil le. Entah mana. To think of your lordship being lonely forever and ever. Yang mana ni kima itu? Raja ini je citer tu le. Raja itu matram uttek ini lekun awir ikarim terutam terrible mai rikil le. Hmm? Angin ini citer mu uttek ini versi ni le. Adah itu citer tu le anggup matram ini ulu anggil. Aduh terrible mai tulur ikarim mai rikil le. Aduh bihgera mai tulur ikarim mai rikil le. Entah. Ah, nama deh. Tali le raja ini udah cody kian. Entah itu. Tile ni ere, abadak kudi diri kena jenanglo od, teri ni te jenanglo od cody kia ana. Don't you think, ladies and gentlemen, alih umai ni maha jenanglo ni ngal kudo nu nile, that His Highness, adah ayat, amade anggun nandal lo, raja abu, should be accompanied at least by Her Highness. Adah ayat ni orang pun airinglo ke kudai anda aganam, should be accompanied. Adah ayat ni te kudai anda orang airake, at least koranja baksham Her Highness, deh ayat ni te bahariya Her Highness, anggun ni te bahariya Her Ladies, awerde perijari kama ere, the noble generals. I kotara itu lalu kulina right itu lalu kaya, and the captains, i kotara itu lalu captain mar, who adon this court, angin i kotara itu ni alanggeri kena tera itu lalu, i kotara itu lalu courtiers ni orang apam beri kena dale, nalladu, adadi raja ini citra matram uttek beri kaya de, raja ini citra tu orang apam, matulah beri citra guri virus ni jerkun dale, nalladu, oru group photo beri kena dale, nalladu, raja ini photo uttek beri kena dene kal, enda ara oru suggestion minute ikan, nampre, tail oru suggestion minute ikan. A court like this has few rivals in splendor, loveliness and chivalry. A court like this, idu bolol dulu kot tarat dulu, matra me endu ganan sahdi kulo has few rivals in splendor. Indar na projela ma itu la poyra alikle, edira alikle ganan sahdi kulo loveliness and chival chivalry. Snehum, dhiro datu dey ganan sahdi kulo. Angin snehum, dhiro datu dey. Adu bolol dene projela ma edira alikle, poyra alikle mula. I kot tarat dulu courtiers ne kuda nirti kundu. Anginnya orang lain, orang lain kuri ulupati tu kundu. 
ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ചോദിക്കുകയാണ് ടൈല് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് വാലർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ആ സൗന്ദര്യത്തിനും വാലറിനും ശൗര്യത്തിനും ഇടയിൽ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വാലർ ശൗര്യം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ക്ഷത്രിയരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് വാലർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള എന്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഈ ചുവലറിയുടെയും ഈ ബ്യൂട്ടിയുടെയും ഇടയിൽ അതായത് ഈ വാലറിൻ്റെയും ഈ ശൗര്യത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് മൈ ലോഡ് ആൻഡ് ലേഡി ഞാൻ ആക്കി തീർക്കും ആരെ ആക്കി തീർക്കും മൈ ലോഡ് ആൻഡ് ലേഡി എൻ്റെ പ്രഭുവിനെയും പ്രഭിയെയും ഞാൻ ആക്കി തീർക്കും അതായത് അങ്ങുന്നിനെയും അങ്ങുന്നിൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഞാൻ ആക്കി തീർക്കും ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കും ഷൈൻ ഫോർത്ത് ലൈക്ക് മൂൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡേഴ്സ് തിളങ്ങുന്നവരാക്കി തീർക്കും എങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നവരാക്കി തീർക്കും എന്നറിയാമോ ലൈക്ക് മൂൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡേൺസ് എന്തിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ലാൻഡേൺസ് മീൻസ് മനോഹരമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന റാന്തൽ വിളക്കുകളായി ചുറ്റ വിളക്കുകളായി ചുറ്റപ്പെട്ട ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവരാക്കി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും അങ്ങുന്നിനെയും അങ്ങുന്നിൻ്റെ ഭാര്യയെ എന്തു ചെയ്യും ചിത്രത്തിൽ മാറ്റും അതായത് ടൈൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സജഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുടെ ചിത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ടെറിബിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം എന്നേക്കുമായിട്ട് അങ്ങ് ചിത്രത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷേ ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിയും വാലറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹം തന്നെ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റാന്തൽ വിളക്കുകൾക്കിടയിൽ റാന്തൽ വിളക്കുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ് കോർട്ടിയേഴ്സിനെയാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരകന്മാരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ാണ് അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ ഭാര്യയുടെയും ചിത്രം ഞാൻ വരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഏതുപോലെയായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് യെസ് ചന്തൽ വിളക്കുകളായി ചുറ്റപ്പെട്ട ചന്ദ്രന്മാരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറും എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റാൾക്കാരെ ലാൻഡേൺസിനോടും റാന്തൽ വിളക്കുകളോടും പ്രകാശം പരത്തുന്ന റാന്തൽ വിളക്കുകളോടും നമ്മുടെ ഹിസ് ഹൈനസിനെയും ഹെർ ഹൈനസിനെയും അതായത് പ്രഭുവിനെയും പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യയെയും എന്തിനോടും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂണിനോട് അതായത് ചന്ദ്രനോടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അതൊരു നല്ല ഉപായമാണെന്ന് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന് തോന്നി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെൽ മൈ ഫ്രണ്ട് യുവർ പെയിൻറ്റിങ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് വെൽ ഓക്കെ ശരി പ്രിയ സുഹൃത്തെ യുവർ പെയിൻറ്റിങ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് താങ്കളുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കലാസൃഷ്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി പറയുകയാണ് വാട്ട് റിവാർഡ് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ഇറ്റ് എന്ത് സംഭാവനയാണ് താങ്കൾ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാട്ട് റിവാർഡ് എന്ത് റിവാർഡാണ് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് അങ്ങ് താങ്കളുടെ നമ്മുടെ ചിത്രം വരച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ടൈലു മറുപടി പറയുകയാണ് എ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമ്മാനം യു ക്യാൻ പേ മൈ പേ മീ നൗ ഓർ ലേറ്റർ ജസ്റ്റ് ആസ് യു പ്ലീസ് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടായാലും മതി അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹിയർ ആർ ദ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നയങ്ങൾ നാണയങ്ങൾ വെച്ചുള്ളൂ സെറ്റ് ദി ആർച്ച് ഡ്യൂ ഗിവിങ് ഹിം ദ ഗോൾഡ് ആ സ്വർണ്ണം എടുത്ത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടൈലിന് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമ്മാനം കിട്ടിയ പാടെ നമ്മുടെ ടൈല് മറുപടി പറയുകയാണ് മൈ ലോഡ് യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ജനറസ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മൈ ലോഡ് അലയോ മഹാരാജൻ യു ആർ ദി മോസ്റ്റ് ജനറസ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ യജമാനന്മാരിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും ജനറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഉദാരമനസ്കനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങാണ് ചോദിക്കും മുമ്പേ അങ് അങ് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് റിവാർഡ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യു ഹാവ് ഫിൽഡ് മൈ ലാമ്പ് വിത്ത് ഓയിൽ എൻ്റെ വിളക്കിനെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു എണ്ണ കൊണ്ട് നിറച്ചു അതായത് എൻ്റെ വിളക്കിലേക്ക് അൻ അങ്ങ് എന്ത് പകർന്നു ആ എണ്ണ പകർന്നു അതായത് ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന എന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കി എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങ് മാറ്റി ആ ഇറ്റ് വിൽ ഫോർ അവർ ബേൺ ഇൻ യുവർ ഓണർ അങ്ങയോടുള്ള ബഹുമാനത്താൽ എന്നും ആ വിളക്ക് കെടാതെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നും അങ്ങയോട് ആ നന്ദി
വെൻ യു പെയിൻറ്റ് മൈ പിക്ചർ താങ്കൾ എൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് റിമെമ്പർ യു ആർ ടു മേക്ക് മീ ലുക്ക് ഹാൻസം താങ്കൾ എന്നെ കൂടുതൽ ആ സുന്ദരനാക്കി വേണം വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ യു ആർ ടു ലുക്ക് മീ മോർ ഹാൻസം ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് മേക്ക് മൈ സ്റ്റൊമക്ക് ലുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് എൻ്റെ ഈ തള്ളിയിരിക്കുന്ന വയറുണ്ടല്ലോ അത് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് മേക്ക് മൈ സ്റ്റൊമക്ക് ലുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ആ കുടവയർ മാറ്റി നേരായ വയർ വെച്ച് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് യു ഹാങ്ഡ് ഞാൻ നിന്നെ എന്തു ചെയ്യും തൂക്കിക്കൊല്ലും റിമെമ്പർ ഐ വാസ് വോൺസ് എ വെരി ഹാൻഡ്സം സോൾജർ ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സുന്ദരനായ യുവാവായ യുവ കോമളനായ പട്ടാളത്തുകാരനായിരുന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരുത് താങ്കൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആ സുന്ദരനാക്കി തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള കുടവേറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആൻ എൽഡർലി ലേഡി കെയിം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് വന്നത് ഒരു അല്പം പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഷി ഹാഡ് എ ലാർജ് ഹംപ് ഓൺ ഹെർ ബാക്ക് അവരുടെ മുതുകിൽ ഒരു വലിയ കൂനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹംപ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സർ പെയിൻ്റർ ഷി സെറ്റ് സോഫ്റ്റ്ലി വളരെ മൃദുവായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു സർ പെയിൻ്റർ അല്ലയോ ചിത്രകാര മേക്ക് മീ ലുക്ക് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്കൾ എൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മേക്ക് മീ ലുക്ക് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നെ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടും അതുപോലെ യങ് ആയിട്ടും യുവതിയൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വയസ്സായി പോയി പക്ഷേ എന്നെ ഒരു യുവതിയായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റിമൂവ് ദ ഹം ഓൺ മൈ ബാക്ക് ആൻഡ് സപ്ലൈ വാട്ട് ഐ ലാക്ക് ഇൻ ബ്യൂട്ടി ഐ വിൽ ഹാവ് യു ടോൺ ഇൻ ടു പീസസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റിമൂവ് ദ ഹം ഓൺ മൈ ബാക്ക് എൻ്റെ മുതുകിലുള്ള കൂന് താങ്കൾ പടത്തിൽ മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മാറ്റി വരച്ചില്ല എങ്കിൽ ആൻഡ് സപ്ലൈ വാട്ട് ഐ ലാക്ക് ഇൻ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യപരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ താങ്കളുടെ ചിത്രത്തിൽ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ എനിക്ക് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ അതായത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുറേ വൈരൂപ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വൈരൂപ്യങ്ങളെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ചില്ല എങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് യു ടോൺ ഇൻ ടു പീസസ് ഞാൻ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോൺ ഇൻ ടു പീസസ് വലിച്ച് കീറി കഷ്ണങ്ങളാക്കി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തളയും കൊന്ന് പീസ് പീസാക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭീഷണി എ യങ് ലേഡി ഹു വാസ് ദി കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ദി ഡച്ചസ് കെയിം ഇൻ ആസുൻ ആസ് ദി ഓൾഡ് ലേഡി ലെഫ്റ്റ് അസുൻ ആസ് ദി ഓൾഡ് ലേഡി ലെഫ്റ്റ് ഈ ഭീഷണിയൊക്കെ പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഓൾഡ് ലേഡി ആ എൽഡർലി ലേഡി ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി പോയപ്പോൾ കയറി ഒന്നും ആരായിരുന്നു എ യങ് ലേഡി ഹു വാസ് ദി കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ദി ഡച്ചസ് ഡച്ചസ് മീൻസ് പ്രഭി പ്രഭിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ തോഴിയായിട്ടുള്ള ഒരു യങ് ലേഡിയാണ് ഒരു യങ് വുമണാണ് ഒരു യുവ കോമളയാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ആ കയറി വന്നു ഷി വാസ് യങ് ആൻഡ് പ്രറ്റി അവൾ വളരെ യങ് ആൻഡ് പ്രറ്റി ആയിരുന്നു വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ബട്ട് പക്ഷേ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഹാർഡ് ലോസ് ത്രീ ഓഫ് ഹെർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഇൻ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അവളുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുൻവരിയിലെ മുൻനിരയിലെ മൂന്ന് പല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വോണ്ട് ടൈൽ ദാറ്റ് അവൾ ടൈലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ടൈലിന് ഒരു വാണിങ് ആണ് കൊടുത്തത് ഒരു എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പാണ് കൊടുത്തത് ദാറ്റ് ഇഫ് എൻ ഇൻ ഹെർ പിക്ചർ അവളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇൻ ഹെർ പിക്ചർ ഷീ ഡിഡ് ഇൻ ടു സി ഹെർ സെൽഫ് സ്മൈലിങ് അവൾ ചിരിക്കുന്നതായിട്ടല്ല ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതായിട്ടല്ല വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പേളി ടീത്ത് നല്ല പേളി ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് നല്ല മുത്ത് പോലെ തിളങ്ങുന്ന പല്ലുകളും വെച്ച് ചിരിക്കുന്നതായിട്ടല്ല ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് ഹിം കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ബൈ ഹെർ ലവർ തൻ്റെ ലവറിനെ കൊണ്ട് ടൈലിനെ എന്തു ചെയ്യും കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കി എന്ത് ചെയ്ത് കളയും ആ നുറുക്കി കളയും എന്ത് ചെയ്തു എന്നെന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഷി പോയിൻറ്റഡ് ടു ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡ്സ് ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ആ കാണുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡ്സ് ആണ് എൻ്റെ ലവർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടല്ല ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എൻ്റെ ലവറിനെ കൊണ്ട് താങ്കൾ എ
ഐ വിൽ ഹാവ് യു സ്ലോട്ട് എഡ് ലൈക്ക് എ പിഗ് എന്നിട്ട് രാജാവിൻ്റെ വക ഒരു ഭീഷണിയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇഫ് യു ലീവ് ഔട്ട് എ മോൾ ഒരു ചെറിയ മോൾ ഒരു ചെറിയ അടയാളം താങ്കൾ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എ പിംപിൾ ഒരു മുഖക്കുരു ഒരു കുരു താങ്കൾ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഒർ എ സിംഗിൾ ഗ്രേ ഹെയർ ഒരു ചെറിയ നര പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ താങ്കൾ വിട്ടുപോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് യു സ്ലോട്ടഡ് ലൈക്ക് എ പിഗ് പന്നിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്ത് കളയും അറുത്തു കൊന്നുകളെയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആർച്ച് ഡോക്ക് നമ്മുടെ ടൈലിനെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കോർട്ടിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ചിത്രം മാറ്റി വരയ്ക്കണം അവരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കി വരയ്ക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ചിത്രത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചു വയ്ക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആകെ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടൈല് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ടൈൽ കൂൾലി തോട്ട് തിങ്സ് ഓവർ ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം സെൽഫ് ടൈൽ വള ടൈൽ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ ശാന്തനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തോട്ട് തിങ്സ് ഓവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുനർചിന്തനം നടത്തി ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചു ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം സെൽഫ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞു തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഐ പെയിൻറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷാൾ സെർട്ടൻലി ബി കിൽഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും കൊല്ലപ്പെടും ഐദർ ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് വിൽ ഹാവ് മീ സ്ലോട്ടഡ് ലൈക്ക് എ പിക് ഫോർ ഹാവിങ് ഡിസോബേഡ് ഹിം ഓർ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് മീ മേർഡ് ഫോർ പെയിൻറ്റിങ് ദം ആസ് എ റിയലി ആർ ഒന്നുകിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിന് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്നെ പന്നിയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും കൊല്ലും അല്ല എങ്കിൽ കോർട്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ചിത്രം ഒറിജിനലായിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ വരച്ചതിന് അവരെന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കൊല്ലും ഇൻ ഐതർ കേസ് ഐ ആം ടു ഡൈ രണ്ടായാലും ഐ ആം ടു ഡൈ എൻ്റെ മരണം എന്താണ് ഉറപ്പാണ് അതായത് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് മരണം ഉറപ്പ് ഒന്നുകിൽ കോർട്ടിയേഴ്സിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് വാട്ട് ആം ഐ ടു ഡു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും Perhaps it is wiser not to paint this picture at all. Perhaps it is wiser. Sherikim buddhivaramayat chayyanda na kairiyam. Not to paint this picture at all. Ee chitra nandhi enda dilla. Varakki enda dilla. Enna dhe nandhi enda dhiyan pohundu. Aa buddhivaramayat chayyanda na uri kairiyam. Nari chindhi kiyanu. Namada chayilu. Swayam chindhi kiyanu. Nandhi swayam thani odudu nandhi kiyanu. Parayyanu. Apo court to paint right. Niyemi chudhu ni sesham. Subhiksham ayatla bakshanu. Ok tile nandhi idu rajavu. കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ ആര് വന്ന് പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ടൈല് വന്ന് പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ചിത്രം വരച്ചാൽ ടൈല് ഉറപ്പായിട്ടും കോർട്ടിയേഴ്സിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനാലോ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ടൈല് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി ഇങ്ങനൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സംശയങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ Thank you.